বিরাজ করে এবং দেখতেও কিন্তু ভালো লাগে এই আর কি তাই না তো যেটা বলছিলাম এই কবিতায় প্রথমে কবি শামসুর রহমান কিন্তু এটাই শুরু করেছেন যে দেখো শহরের পথে প্রান্তরে চারিদিকে আজ কৃষ্ণচূড়া কৃষ্ণচূড়া ফুলের সমারোহ দেখা যাচ্ছে এবং কবি বলছেন যে এগুলো কিন্তু যে কোনো ফুল তা কিন্তু না এটাকে তিনি তুলনা করেছেন শহীদের ঝলকিত রক্তের সাথে এবং এই শহীদের ঝলকিত রক্ত বলতে কি বোঝানো হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে উনিশশো সালের আগ পর্যন্ত বাঙালির যে ইতিহাস সেই ইতিহাস কিন্তু অনেকটা রক্তিম ইতিহাস অর্থাৎ অনেক প্রাণের বিনিময়ে কিন্তু আমাদের এই ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে তো আজকে উনিশশো উনসত্তর সালে এসে যখন কবি রক্তচূড়া সরি কৃষ্ণচূড়া ফুলের দিকে তাকাচ্ছেন তো কৃষ্ণচূড়া ফুলের রং যেহেতু লাল একইভাবে কৃষ্ণচূড়া ফুলের রং যেহেতু লাল শহীদের যে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন শহীদরা সেই শহীদদের রক্তের রং তো লাল ছিল তাই না তো যেহেতু শহীদদের রক্তের রং লাল ছিল আর যখনই তিনি এই কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখছেন তখন কবির কিন্তু ওই শহীদদের অর্থাৎ যে সকল শহীদ মৃত্যুবরণ করেছেন দেশের জন্য তাদের কথা কিন্তু তা তিনি আজ তার আজ মনে পড়ে যাচ্ছে একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং এই লাইনটা থেকে কিন্তু অনেকবার সৃজনশীল টাইপের প্রশ্ন কিন্তু এসেছে একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনার রং এই কথাটার মানে কি এই কথাটার অর্থ হচ্ছে এই উনিশশো সালে যে একুশে ফেব্রুয়ারি তো একুশে ফেব্রুয়ারির গল্পটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে বাঙালি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাতি যে জাতি তার নিজের মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য নিজের প্রাণ কিন্তু উৎসর্গ করেছে এটা আমরা সবাই জানি তো এই যে উনিশশো সালের যে নিজের মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য এই যে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা এটার পিছনে কিন্তু একটা শক্তিশালী চেতনা ছিল চেতনা বলতে কি বুঝায় চেতনা বলতে বুঝায় একটা শক্তিশালী চিন্তা ভাবনা মন মানসিকতা তো উনিশশো সালে সেই চেতনাটা মূলত কি ছিল যে আমরা যে করে হোক বাংলাদেশকে স্বাধীন করব এবং নিজের মাতৃভাষাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে আমরা সবাই জানি যে পাকিস্তানের তৎকালীন যে গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি ঢাকায় এসে একাধিকবার বলে গেছেন যে উর্দু অ্যান্ড উর্দু শেয়াল বি দ্য ওয়ানলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান এই কথাটা তিনি অনেকবার বলেছিলেন তো যখন তিনি এই কথাটা বলেছিলেন তখন কিন্তু এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের যারা ছিলেন তারা কিন্তু অন্তত একটা বিষয় এটা কি তাহলে এখন অ্যাপসে যাচ্ছে না সরাসরি তো আচ্ছা আচ্ছা তো সেই উনিশশো বাহান্নর যে তরুণ সমাজ ছিল তারা কিন্তু আসলে এটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কখনোই মেনে নেয়নি তো স্বাভাবিক কেন স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে প্রশ্নই আসেন মেনে নেওয়া প্রশ্নই আসে না স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া যে আমার মায়ের ভাষা মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা আমি এটাকে কেন বিসর্জন দেব তো দেখো যে কথাটা বলছিলাম যে উনিশশো সালের যে চেতনা যে চিন্তা ভাবনা যে মন মানসিকতা থেকে আমাদের তরুণ সমাজ তাদের নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল সেটাই বলছে যে একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং অর্থাৎ উনিশশো সালে ভাষা শহীদরা যে উদ্দেশ্যে তাদের জীবন বিসর্জন করেছিল সেটাই হচ্ছে মূলত আমাদের চেতনা সেটাই আমাদের চিন্তা ভাবনা আমরা সেই চেতনাই মূলত ধারণ করি এ রঙের বিপরীতে আছে অন্য রং এইখান থেকে কিন্তু দেখো এখন কবিতাটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে এই যে আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা ছিল আমরা দেশকে স্বাধীন করব যে করে হোক মাতৃভাষাকে রক্ষা করব এবার এটার বিপরীতেও কিন্তু অন্য অনেক বিপরীত চিন্তার মানুষ ছিল তোমার কি মনে হয় এটা আমরা সবাই জানি যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছি যে এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অনেক মানুষ তারা মুক্তিযুদ্ধকে সাপোর্ট করেছে এবং নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে 
মানে উৎসাহ করার একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে তারা কিন্তু মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে একই ভাবে এই বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অনেক মানুষ তখন কি করেছে সরাসরি একেবারে পাকিস্তানি সেনাদের সাথে হাত মিলিয়ে তারা কিন্তু তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে তো কবি এটাই বলছেন যে ওই মূল আমাদের যে বাঙালির চিন্তা ভাবনার বাইরে যেও কিন্তু এরকম অনেক চিন্তা ভাবনার মানুষ ছিল যাদের চিন্তা ভাবনা ছিল বিপরীত চিন্তার বুঝতে পেরেছ তারা কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিকভাবে চায়নি যে মাতৃভাষা বাংলা হোক বা বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এইটা কিন্তু ভাই আসলে বাস্তবে তারা কখনোই কিন্তু ওইভাবে চায়নি আসলে তো দেখো তারপরে কি বলছে যে রং লাগে না ভালো চোখে যে রং সন্ত্রাস আনে প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল সন্ধ্যায় এখনো সে রঙে ছেয়ে গেছে পথঘাট সারা দেশ ঘাতকের অশুভ আস্থান এই যে দেখো এইটাই কথা আমি বলছিলাম যে মূল চেতনার বাইরে যে আমাদের চেতনা ছিল অর্থাৎ ঘাতক অর্থাৎ এখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের কথা আমরা বলতে পারি কেন আমরা সবাই জানি উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল মোটামুটি প্রায় চব্বিশটা বছর কিন্তু পাকিস্তানিরা আমাদেরকে শাসন করেছিল এখন দেখো পাকিস্তান যে শাসন করেছিল আজকে শাসনটা যদি তারা শাসকের মতো শাসন না করত তাহলে কিন্তু বাংলাদেশিদের আজকে উনিশশো সালে যে মুক্তিযুদ্ধ করার প্রয়োজন হতো না আমরা এই চব্বিশ বছরে অনেক বেশি নিষ্পেষিত অনেক বেশি অত্যাচারিত কিন্তু হয়েছিল আর যেহেতু অত্যাচারিত আমরা হয়েছিলাম সেই জন্যই কিন্তু আজ প্রায় তেইশ চব্বিশ বছর পরে যেই বাঙালি তার স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তো দেখা হলো কি হলো এই যে ঘাতক বলতে এখানে মূলত পাকিস্তানি বাহিনীদেরকেই বা পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীদেরকেই মূলত বোঝানো হচ্ছে এবং পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীরা যে আমাদের মূল চেতনার বাইরে যে আমাদের উপরে যে আক্রমণ করেছিল সেটার কথাই হচ্ছে মূলত এখানে বলা হচ্ছে আমি আর আমার মতোই বহু লোক রাত্রি দিন অনুষ্ঠিত ঘাতকের আস্থানায় কেউ মরা আদ মরা কেউ তার মানে এখানে কবি বলছে যে আমার মতো এরকম অনেক লোক ছিল যারা এই পাকিস্তানি আমলে বা এই যে পাকিস্তান যে আমাদের ওই সময় যে শাসন করেছে শোষণ করেছে তার এই করতে করতে কেউ পুরোটা মারা গেছে কেউ বা অর্ধমৃত হয়েছে এটাই হচ্ছে তিনি মূলত বোঝাতে চেয়েছেন কেউ বা ভীষণ জেদি দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া চতুর্দিকে মানবিক বাগান কমল বন হচ্ছে তসনস কমল মানে কি কমল মানে আমরা সবাই জানি কমল বন মানে হচ্ছে মূলত পদ্ম বন ঠিক আছে তো পদ্ম মানে কি আমরা সবাই জানি পদ্ম ফুল তো মূলত কবি এটা বলতে চাচ্ছে যে চারিদিকে যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা আক্রমণ করলো তখন এই যে সাজানো গোছানো বাগান এই যে কমল বন বা পদ্ম বন বা চারিদিকে এই যে আমাদের চারিদিকে আহ সবকিছু যে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে সাজানো গোছানো এই বাংলাদেশ সেটা আস্তে আস্তে তসনস করে ফেলেছে তারা সেটাই বলতে চাচ্ছে বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও আবার সালাম নামে রাজপথে শূন্যে তোলে ফ্লাই বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে সালামের চোখ আজ আলোচিত ঢাকা দেখো এই কবিতার এগুলো হচ্ছে রূপক অর্থে কিন্তু তিনি বোঝাতে চেয়েছেন রূপক মানে কি উনিশশো সালে কিন্তু আমরা সবাই জানি সালাম বরকত তারা কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছিল কেন আমরা সবাই জানি যে ওনারা হচ্ছেন ভাষা শহীদ এবং নিজের মাতৃভাষা বা মায়ের ভাষা রক্ষা করার জন্য কিন্তু তারা তাদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিল এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি তো যেহেতু তারা তাদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিল নিজের মাতৃভাষা রক্ষা করার জন্য আজকে এই উনিশশো সালে এসেও কিন্তু কবি শামসুর রহমান এই উনিশশো সালে এসেও কিন্তু কবি শামসুর রহমান মূলত এই রফিক সালাম বরকত এই ভাষা শহীদদেরকে স্মরণ করছেন কেন স্মরণ করছেন যে আজ উনিশশো সালেও এই ভাষা শহীদদের মতো এই দুঃসাহসিক এই আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বদের এখন অনেক বেশি প্রয়োজন কেন প্রয়োজন কেননা সে উনিশশো বাহান্ন থেকে উনিশশো সাল এত বছরের মধ্যেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর 
যে চিন্তা ভাবনা ছিল মন মানসিকতা ছিল সেটার কিন্তু একটু মানে পরিবর্তন হয় আর সেই কারণেই আজকে উনিশশো সালে এসেও উনিশশো বাহান্নর ভাষা শহীদদের মতো সাহসী ব্যক্তিত্ব বা সাহসী যুবকদের আমাদের প্রয়োজন সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা দেখলাম রাজপথে দেখলাম আমরা সবাই জনসাধারণ দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে কার হাত থেকে নক্ষত্রের মতো বর্ণমালা ঝরে পড়ছে আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে এখনো বীরের রক্তে দক্ষিণী মাতার অশ্রু জলে ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে তো দেখো এখানে কি বলতে যাচ্ছে সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা অর্থাৎ সালামের মুখে আজ যে গ্রাম বাংলার বা বাংলাদেশের যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য সেটা প্রকাশিত হচ্ছে এবং সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো ঝরে পড়ছে অবিনাশী বর্ণমালা তার মানে আসলে কারো হাত থেকে তো কখনো বর্ণমালা ঝরে পড়ে না এখানে কবি মূলত এই সালাম বর্ক তাদের সামনে এনেই মূলত বলতে যাচ্ছে যে সালামের হাত থেকে বর্ণমালা ঝরে পড়ছে তার মানে হচ্ছে সেই উনিশশো বাহান্ন সালে এই বর্ণমালাকে রক্ষা করার জন্য যে সালাম নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল আজকে উনিশশো উনসত্তর সালে এসেও সালামের মতো এরকম আত্মপ্রত্যয় এবং এই অনুপ্রাণিত যুবকদের প্রয়োজন এখনো বীরের রক্তে দক্ষিণী মাতার অশ্রু জলে ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে চত্বর বানানকে একটু লক্ষ্য করো চত্বর বানান কিন্তু অনেকে ভুল করে তয় তয় বকলা লেখে এটা হবে না হৃদয়ের হরিত উপত্যকায় তাহলে কি বলছে বীরের রক্তে দক্ষিণী মাতার অশ্রু জলে ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে হৃদয়ের হরিত হরিত উপত্যকা হৃদয়ের হরিত উপত্যকা কি হরিত শব্দের অর্থ উপত্যকা মানে কি উপত্যকা হচ্ছে পাহাড় এবং সমতলের মাঝামাঝি একটা জায়গা যেটা আসলে সমতলের থেকেও একটু উঁচু থাকে তো যেটা মূলত বলতে চাচ্ছিলাম হৃদয়ের হরিত উপত্যকা মানে হচ্ছে হৃদয়ের সবুজ উপত্যকা অর্থাৎ বীরের রক্তে যে ফুল ফুটেছে বাস্তবের বিশাল চত্বরে সেটার কথাই হচ্ছে মূলত বোঝাতে চেয়েছেন তো আসলে রক্তে তো ভাইয়া কখনো ফুল ফোটে না রক্তের দিয়ে কি কখনো সবুজ ফুল ফোটে এখানে কবি মূলত বোঝাতে চেয়েছেন যে উনিশশো সালে যে ভাষা শহীদেরা তাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের বাংলা ভাষাকে স্থাপন করে গেছে একটা অন্যরকম উচ্চতায় একইভাবে উনিশশো উনসত্তর সালেও তাদের সেই রকম ডেডিকেশন সেরকম উৎসর্গ সেরকম আত্মোৎসর্গ প্রয়োজন সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায় সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ অর্থাৎ বলতে যাচ্ছে ওই যে সবুজ উপত্যকা যে ফুল ফুটেছে যে ফুলের পিছনে রয়েছে রক্ত যার অতীত ইতিহাস রক্তের ইতিহাস সেটা কাদের প্রাণ সেটা আমাদেরই প্রাণ কেননা উনিশশো বাহান্ন উনিশশো চুয়ান্ন বাষট্টি ছেষট্টিতে যে সকল ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে সেটা হয়তো বা আমার প্রাণ নয় কিন্তু যে ব্যক্তিটা আজ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে সেটা তো আমাদেরই প্রাণ অর্থাৎ আমাদের মতোই মানুষ এটাই মূলত বোঝাতে চেয়েছে শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে রৌদ্রে আর দুঃখের ছায় অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে সেখানে আনন্দ যেমন আছে দুঃখ রয়েছে অর্থাৎ যখন আমরা এরকম চিন্তা করি যে বাংলা ভাষাকে বা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মানুষ আজ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে এটা যেমন আমাদের ভালো লাগে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের কষ্ট লাগে আমাদের খারাপও লাগে এটাই হচ্ছে মূলত বোঝাতে চেয়েছে তো যাই হোক আমরা যদি এক কথায় বলি ভাই মূলত বিষয়টা হচ্ছে এই আমরা যদি এক কথায় বলি যে ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর কবিতায় কবিতাটি মূলত হচ্ছে দেশ প্রেম এবং গণজাগরণ এবং সংগ্রামী চেতনারই একটা কবিতা এই কবিতায় মূলত কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন কবি উনিশশো উনসত্তর সালে কি হয়েছিল উনিশশো উনসত্তর সালে মূলত হয়েছিল গণ অভ্যুত্থান অর্থাৎ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের বিরুদ্ধে যে শত শত হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ কিন্তু রাস্তায় নেমে এসেছিল তো যখন মানুষ রাস্তায় নেমে আসে তখন কবি শামসুর রহমান এই কবিতার মাধ্যমে 
তিনি মূলত বোঝাতে চেয়েছেন এই যে শত শত মানুষ আজ রাস্তায় নেমে এসেছে এই মানুষের মধ্যে তিনি আজ রফিক সালাম বরকত শফিউর জব্বার এই ভাষা সৈদ্ধের স্মরণ করছেন কেননা সেরকম আত্মপ্রয়ী আত্মপ্রত্যয়ী যুবকদেরই আজকে প্রয়োজন এবং এই কবিতায় বাঙালির সংগ্রামী চেতনার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা দেখতে পেয়েছি একইভাবে শহীদদের যে রক্তদান বা আত্মদানের যে বিষয়টা ফুটে উঠেছে এটাও কিন্তু মূলত আলোচ্য কবিতায় বেশ শক্তিশালীভাবেই কবি শামসুর রহমান আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন তো আসলে এই কবিতাগুলো আমি মনে করি তোমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট কেননা যেহেতু বুঝতেই পারছো এটা আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস বা স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত কবিতা সুতরাং এই কবিতা বা এ ধরনের কবিতা পরীক্ষার জন্য কিন্তু আসলে ইম্পর্টেন্ট তো চলো তাহলে আমরা দেখতে দেখতে যেহেতু কবিতাটা শেষ করলাম আমরা খুব তাড়াতাড়ি করেই আমরা এই কবিতার উপর ভিত্তি করে যে দুই তিনটা এম সিকিউ কোয়েশ্চেন আছে আমরা চলো একটু সলভ করে আসি প্রথম প্রশ্ন তোমাদের জন্য যে ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত হয়েছে দশ সেকেন্ড সময় চলো তো দশ সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার করা যায় কিনা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই ধরনের প্রশ্ন মূলত অ্যাডমিশন টেস্টে আসতে দেখা যায় আমরা একটু অ্যান্সারটা একটু বের করার চেষ্টা করব দেখো তুমি যদি কবি পরিচিতি ভালো হবে না পড়ো বা কবিতার উৎসটা ভালো হবে না পড়ো তাহলে কিন্তু ভাই এই ধরনের প্রশ্নে অ্যান্সার করতে পারবা না আসলে বুঝতে পারছো এই জন্য এটা ভালোভাবে পড়তে হবে দেখো এই জায়গাটা আমি স্কিপ করে এসেছিলাম তো আমি ভেবেছিলাম তুমি পারবা তো দেখো তুমি যদি একটু ভালোভাবে না পড়ো তাহলে কিন্তু হবে না এই কবিতাটা মূলত হচ্ছে গদ্য ছন্দে রচিত কবিতার অনেকগুলো ছন্দ থাকে তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে মূলত গদ্য ছন্দ এবং দেখো কবিতাটা যে শামসুর রহমানের নিজ বাসভূমে এই কাব্যগ্রন্থ থেকে কিন্তু মূলত নেওয়া হয়েছে আমি একটু আগে একটা কথা বলেছিলাম বিদায় আর এখানে বলিনি যে যে কোনো কবিতা যে কোনো গল্প বা উপন্যাস যাই হোক ওটার একটা সোর্স থাকে একটা উৎস থাকে ওই উৎসটা তোমাকে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে বুঝতে পেরেছ উৎসটা যদি ভালোভাবে না পড়ো তাহলে কিন্তু মানে আমি কি বলবো এটা অ্যান্সার করাটা একটু কঠিন কেন এগুলো ভাই আন্দাজ করে কখন অ্যান্সার করা যায় মনে করো তোমার একটা ক নাম্বার একটা প্রশ্ন আসছে যে শামসুর রহমানের ফেব্রুয়ারি উনসত্তর কবিতাটা কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এখন তোমার যদি ভাই এটা পড়া না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি অ্যান্সার করতে পারবা না তো এটা একটু পড়ে যেতে হবে তো আমরা বুঝতে পারছি যে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে মূলত গদ্য ছন্দ চলো আমরা পরবর্তী প্রশ্নের কাছে চলে যাই এটা তোমরা পারবা শহরের পথে থরে থরে কি ভুটেছে দেখো তো এই প্রশ্নটা অ্যান্সার করা যায় কিনা একেবারে সহজ প্রশ্ন তারপরে আমি প্রশ্নটা দিলাম কেন আমি চাই তোমরা এই প্রশ্নটা সবাই অ্যান্সার করতে পারো সবাই অ্যান্সার করো তো দেখি এই প্রশ্নের অ্যান্সার কি হবে সবাই অ্যান্সার করো প্লিজ সবাই পারবে আশা করি দেখো এই প্রশ্নটা কিন্তু আসলে সহজ কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষা আসতেই পারে সো থ্যাংক ইউ আমরা সবাই জানি এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে মূলত কৃষ্ণ চূড়া তো চলো তাহলে আমরা এই কবিতাটা নিয়ে আর বেশি কথা না বলি মূলত কবিতাটার একেবারে সারাংশ যদি বলি ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে এসেই কবি শামসুর রহমান ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহান্নকে স্মরণ করছেন এবং পাকিস্তানি শাসন এবং শোষকদের হাত থেকে যে বাঙালিকে তিনি মুক্ত করতে চাচ্ছেন এটারই একটা বহিঃপ্রকাশ আমরা মূলত দেখলাম আলোচ্য কবিতায় আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ তো এই কবিতায় পর্যন্তই চলো আমরা পরবর্তী কবিতায় প্রবেশ করি তোমাদের খুব সমত এরপরে আর একটা ক্লাস রয়েছে তাই না ভাবেন আজকে পরবর্তী ক্লাস সাড়ে ছয়টায় না 
আচ্ছা ঠিক আছে ভাই সমস্যা নেই টেনশন করো না আমি তোমাকে বেশি কোন পেইন দিব না এই কবিতাটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করব শেষ করে আমি তোমাদের ছুটি দিয়ে দিই কেননা সাড়ে ছয়টা নেক্সট ক্লাস আমি যদি তোমাদের ছয়টার দিকে ছেড়ে দিই তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যাবে একটু ব্রেকের দরকার আছে তোমাদের তো আজকের কবিতাটা খুব ইন্টারেস্টিং কবিতাগুলো যে প্রত্যেকটা কবিতা হচ্ছে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য বাঙালির যে অতীত ইতিহাস নিয়ে মূলত বলা হয়েছে তো আসল দেখো আমরা কিন্তু কখনো ফিল করি না বাঙালির যে ইতিহাস বাঙালির যে ঐতিহ্য এটা কিন্তু অনেক শক্তিশালী এবং অনেক সমৃদ্ধ আমি কি বোঝাতে পেরেছি তো আমি কিংবদন্তির কথা বলছি এটাই হচ্ছে মূলত কবিতার নাম এবং কবিতাটা আমরা সবাই জানি আবু জাফর ওবায়দুল্লার কবিতা এবং কবিতাটা কিন্তু আসলে অনেক আহ বিখ্যাত একটা কবিতা এবং এই কবিতার বেশ কয়েকটা লাইন রয়েছে যেটা পরবর্তীতে অনেক বেশি বিখ্যাত হয়েছে তো যাই হোক আমরা আবু জাফর ওবায়দুল্লার সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে একটু জেনে নিই তিনি মূলত জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো চৌত্রিশে এবং মৃত্যুবরণ করেন দুই হাজার এক সালে আর সবচেয়ে যে বড় কথা আমি বলবো যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখো তিনি কিন্তু পড়াশুনো করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে কিন্তু তিনি কিন্তু লেখালেখি করেছিলেন সব বাংলায় হ্যাঁ ইরফানুল হক আমরা ওই দিকে না যাই এটা পরের বিষয় আর আমি কি বলবো বর্তমান অবস্থা খারাপ ঠিক আছে কিন্তু এটাও কিন্তু ঠিক পৃথিবীতে এর থেকেও খারাপ অবস্থার অনেক জায়গা অনেক কিছু রয়েছে আসলে আমি এমন একটা মানুষ আমি মানে সব কিছু থেকে আশাবাদী থাকতে চাই হ্যাঁ কেননা তুমি যদি ভাইয়া নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করো দেখবা চারিদিকে শুধু নেগেটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ থিঙ্কিং এখন ওই নেগেটিভিটির মধ্যে যতটা পজিটিভ থাকা যায় তা নাহলে তুমি যত নেগেটিভ চিন্তা করবা দেখবা তুমি আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে যাবে সো বেটার এই যেভাবে কোনো মতে জীবনটা ভালো ভালো গেলে হয় আর আর পৃথিবীতে এরকম অনেক দেশ আছে যাদের অবস্থা আমাদের থেকে আরও অন্যান্য অনেক দিক থেকে অনেক খারাপ তো সেটা চিন্তা ভাবনা করলে মাঝে মাঝে মনে হয় যে না তার থেকেও তো একটু ভালো আছে বাট আমি বলছি না যে ভালো আছি বাট কি আর করার বাস্তবতা মেনে নেওয়া ছাড়া তো কিছু করার নাই আমরা তিন বেলা তিন মোটা ভাত খেতে পারছি আমার সুযোগ হয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশের কোনো একটা দেশে এক সপ্তাহ থাকার আমি যে সেখানে দেখে এসেছি এক লিটার পানি আনতে যে তারা দশ লিটার পথ হেঁটে যায় চিন্তা করে দেখছো ওই আফ্রিকার কথা বাদ দাও তুমি বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় যাও না পার্বত্য এলাকা যে দেখবা পানি আনতে তাদের কত কষ্ট হয় তো এটা যখন চিন্তা করি তখন মনে হয় ওরে বাবা আমার তো অন্তত পানিটার সমস্যা নেই একটু কম খেলে অল্প কিছু খেতে পারছি যাই হোক এটা আমি বলারটাই বললাম আসলে আমাদের সবাই তো সবসময় প্রত্যাশা করি আরো ভালো থাকা কিন্তু এটা ঠিক যে এর থেকেও খারাপ অবস্থা অন্যান্য অনেক দেশে এখন বিরাজ করছে এবং বিশেষ করে যে সকল দেশগুলোতে মনে করো যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে রয়েছে সেখানকার অবস্থা কিন্তু আরো বেশি খারাপ চিন্তা করতে পারো এই যে দেখো দুদিন আগে ঢাকায় কত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল বাবা মা তার সন্তান সন্ততি নিয়ে গিয়েছে রেস্টুরেন্টে খেতে মানে মৃত্যু দশ মিনিট আগেও দেখো মানুষ কত হাসি খুশি ছিল অথচ দশ মিনিটের মধ্যে জীবন একেবারে ঝরে গেল তো এইভাবে এইগুলো যখন চিন্তা করি তখন মাঝে মাঝে মনে হয় যে না বেঁচে আছি এই তো আসলে অনেক কিছু মানে এটা অন্য ফিলোসফির কথা বলছি আসলে জীবনটা এরকমই কি আর করবা বলো পার্বত্য এলাকার পানি আছে বুঝতে পারছি হ্যাঁ রাকিব জামান এটাই তো যাই হোক ইংরেজি সাহিত্যে তিনি পড়াশোনা করেছিলেন কিন্তু লেখালেখি করেছেন বাংলা এটা অবশ্যই অনেক এর বিষয় এবং তার যে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো এটা অবশ্যই আমরা একটু ভালোভাবে পড়ব আমি ইতোমধ্যে তোমাদের বলেছি যে কবি পরিচিতি থেকে বিশেষ করে কি যেন বলে যে সাহিত্য কর্মটা এটা একটু তোমরা ভালোভাবে পড়বা ভালোভাবে না পড়লে হবে না সাত নরির হার কখনো রং কখনো সুর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গুলো আমি একটু মার্ক করে দিচ্ছি বিশেষ করে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি সাত নরির হার এটা কিন্তু নারী না মনে রাখবে আর একটা বিষয় হচ্ছে আমার সময় এগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আর কি তো যাই হোক চলো আমরা মূল কবিতা একটু প্রবেশ করি 
এবং কবিতাটা আমি খুব শর্টকাটে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছি একটু মনোযোগ দিলে হবে হাবিবা একটা ভালো প্রশ্ন করেছো আমি মাদ্রাসে পড়ি এই কবিতাটা আমাদের শর্ট সিলেবাসে নাই আমি কি এটা পড়বো ভাই পড়ে রাখো সমস্যা কি দেখা গেল যে বাংলাদেশ এমন একটা দেশ এখানে মানে সেকেন্ডে সেকেন্ডে ডিসিশান চেঞ্জ হয় হয়তো তোমার শর্ট সিলেবাসে নাই অ্যাডমিশনের এক সপ্তাহ আগে বললো পরীক্ষা হবে ফুল সিলেবাস তখন দেখবা যে তুমি বিপদে পড়ে গেছো মানে এখানে দেখবা যে আমার অবাক লাগে যে মানে এই ডিসিশনগুলো মানে 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 খুব রিপিটেডলি চেঞ্জ হয় তো বেটার একটু প্রিপারেশন নিয়ে থাকা ঠিক আছে কখন কি হয় বলা তো যায় না তো চলো আমরা শুরু করি আমি কিংবদন্তির কথা বলছি এই কবিতায় মূলত আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কি বলেছেন কি করেছেন যেন তিনি তার অতীত ইতিহাসের কথা বলেছেন তুমি আমি আজকে যে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এখানে বসবাস করছি তুমি একবারও চিন্তা করে দেখেছো আমি কোথার থেকে এসেছি আমরা কোন প্রক্রিয়া এসেছি এখান থেকে দুশো বছর চারশো বছর আগে আমার যে পূর্বপুরুষ ছিল তারা কতটা শোষিত ছিল কতটা অত্যাচারিত ছিল এটা কিন্তু তুমি কখনো চিন্তা করো আর আজকে আমাদের কি একটু পানের থেকে চুন খসলেই আমাদের এ নেই আমাদের তাই নাই এ নাই তা নাই তোমার বেশি দূর যেতে হবে না তুমি তোমার দাদা দাদি বা নানা নানি যদি বেঁচে থাকেন তাদের কাছে শুনে দেখো তাদের সময়ের জীবন যাপন কত বেশি কঠিন ছিল আমি দেখেছি ছোটবেলায় এগুলো আমি ছোটবেলায় দেখেছি একেবারে ছোটবেলায় দশ টাকা কি বারো টাকা এক কেজি চালের দাম মানুষ না খেয়ে থাকতে দেখেছি আমি এখন এক কেজি চালের দাম ষাট থেকে সত্তর টাকা মিনিমাম তো দেখবা যে মানুষ মানে না খেয়ে থাকে না তা না আগের মতো না খেয়ে মানুষ মারা যায় এর কারণ কি কারণ মানুষের জিনিসপত্র দামও বেশি আবার ইনকামও বেড়ে গেছে এবং ইনকামের অনেক সোর্স আজকাল দেখো ঘরে বসে কম্পিউটারে কাজ করে করে মানুষ লাখ লাখ টাকা ইনকাম করছে এখান থেকে বিশ বছর না দশ বছর আগে ওটা ছিল না তো তার মানে হচ্ছে আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের অতীত ইতিহাস কিন্তু ভাই অনেক কষ্টের ছিল যেটা আমরা কখনো চিন্তাও করি না আজকে এসে আমরা কষ্ট করছি স্ট্রাগেল করছি কিন্তু আমার এখান থেকে দুশো বছর চারশো বছর আগের থেকে অন্তত স্ট্রাগেলটা এখন অন্যরকম হয়ে গেছে আমি বাঁচবো কি মরবো এইটা অন্তত নাই এখন সার্ভাইভ করার জন্য টিকে থাকার জন্য কষ্ট করতে হচ্ছে আর সত্যি কথা বলতে এই কষ্টটুকু আমাদের মতো দেশকে করতে হয় কারণ আমরা তো আসলে মানুষ ভালো না তুমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখো তোমার আশেপাশে মানুষগুলো যদি ভালো হতো তাহলে কিন্তু আজকে এত কষ্ট আমাদের করতে হতো না বেশিরভাগ মানুষ আমাদের চিন্তাও না খারাপ তো কবি দেখো কি বলছেন আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি তার করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন অরণ্য এবং সাপদের কথা বলতেন পতিত জমি আর আবাদের কথা বলতেন অরণ্য এবং সাপদের কথা বলতেন কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তার যে অতীতের যে পূর্বপুরুষদের কথা বলছেন পূর্বপুরুষদের কথা বলতে যে তিনি বলছেন তাদের করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল পলিমাটির সৌরভ মানে কি দেখো এই বাংলাদেশ ভূখণ্ড একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো এত মানুষ আমরা কিন্তু দেখো সৃষ্টিকর্তার কি পরম মানে দোয়া বা আশীর্বাদ যাই বলি না কেন এই ভূখণ্ডেই কিন্তু এই পলিমাটি না থাকলে মাটি যদি এত উর্বর না থাকতো আমাদের কিন্তু খেয়ে পরে বেঁচে থাকা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যেত তুমি একবারও ভেবে দেখেছ বাংলাদেশ আজ ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ অবস্থানে মিডিল ইস্টের দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সবজি উৎপাদন করার জন্য শত শত কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করছে সবজি হয় না আর আমাদের কি গ্রামের বাড়ি লক্ষ্য করে দেখবা ও সবজি লাগালো না গেদা অনেক শাক সবজি আছে অটোমেটিক হয়েছে তো এটা কি এটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ অবশ্যই এবং এই পলিমাটির সৌরভ ছিল বিধায় কিন্তু আমরা মাটি উর্বর বিধে এখনো টিকে আছে মানে আমি যেটা ব্যক্তিগত মনে করি আজকে বাংলাদেশ ভূখণ্ড যদি মাটি উর্বর না থাকতো আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যেত ওই যে এক কেজি চাল ষাট টাকা দিয়ে কেনা হচ্ছে ওইটা তখন ছয়শো টাকা হতো যেমন পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে রয়েছে তো তাদের পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল রক্ত জবার মতো ক্ষত রক্ত জবা ফুলটা দেখেছ রক্ত জবা ফুল না মূলত জবা ফুল আমরা দেখেছি 
কবি মূলত জবা ফুলকে তুলনা করেছে রক্ত জবার সাথে অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের পিঠে রক্তের ক্ষত ছিল তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই পূর্বপুরুষ অর্থাৎ এখান থেকে একশো বা দুশো বছর আগে আমাদের জেনারেশনের দুই তিনটা আগের জেনারেশন তাদের তারা অনেক বেশি শোষিত ছিল জমিদারদের যদি সময় মতো তারা ধান না দিতে পারতেন সুদ না দিতে পারতেন এসে এই পিঠে কিন্তু জমিদার বা জমিদারদের মানুষের আঘাত করতো বেশি দূর না দুশো বছর তিনশো বছর আগের ইতিহাস তুমি যে আজকাল এত চিল্লাচিল্লি করো তুমি একবারও চিন্তা করছো তোমার এই দুই জেনারেশন আগের মানুষ কি করতো কি খাইতো কি পড়তো আর আমার এখন কি একটা জামা যদি নতুন না কিনতে পারি এই নিয়ে দুই দিন না খেয়ে থাকি বাপের সাথে মায়ের সাথে রাগারাগি করি আমি কথার কথা বলছি আমরা হয়তো অতটা করি না কিন্তু দেখবা তোমাদের মধ্যে অনেকে এটা করে এটা ঠিক না কেন আমাদের ভাইয়া ওই ইউরোপের মতো আমরা তো উন্নত একটা জায়গা থেকে আসেনি আমাদের এসেছি একেবারে খুব শাসিত শাসিত হতে হতো সেখান থেকে যে আজকে এসে সার্ভাইভ করছি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস তো সেই পূর্বপুরুষরা পাহাড়ের কথা বলতেন অরণ্য বা বন জঙ্গলের কথা বলছেন পতিত জমির কথা বলতেন তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন জিও ভাই উচ্চারিত প্রতিটি সব সত্য শব্দ কবিতা কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্য দানা কবিতা কর্ষিত জমির অর্থাৎ যে জমি কর্ষণ করা হয় যে জমি চাষ করা হয় তার প্রত্যেকটা শস্য দানাকে কবি কবিতার সাথে তুলনা করেছেন আচ্ছা জমিতে যে ধান হয় ধানের যে প্রত্যেকটা দানা এটাকে কবিতার সাথে কেন তুলনা করা হয়েছে এটাকে কবিতার সাথে এই জন্য তুলনা করা হয়েছে যেটা কবিতার মতোই সুন্দর প্রগতিশীল আসলে এটা কবির রূপকর্থে ব্যবহার করেছেন এটা ধান কি আর কখনো কবিতা হয় এরপরে দেখো কি বলছে যে কবিতা শুনতে জানে না সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে যে কবিতা শুনতে জানে না সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কত সুন্দর কথা তোমাদের কবিতা ভালো লাগে না ওই যে ক্লাসে প্রথমে বলেছিলাম কারণ তুমি কবিতার মধ্যে প্রবেশ করো না কিন্তু তুমি ভাই যখনই কবিতাটা পড়বা বুঝবা তখন দেখবা তোমার ভালো লাগে তাই কবি বারবার বলছেন যে কবিতা শুনতে জানে না সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে এবং দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে দিগন্ত মানে কি দিগন্ত মানে হচ্ছে দিক যুক্ত অন্ত আমরা আমাদের চোখ দিয়ে ওই যে দূরে ভাই তুমি একটু তাকিয়ে দেখো যত দূর পর্যন্ত তুমি দেখতে পাও অর্থাৎ মনে আকাশ তো ওখানে শেষ হয়ে গেছে ওইটাকে মূলত বলা হয় দিগন্ত তো দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে অর্থাৎ ওই যে একেবারে সুদূরে তার যে দৃষ্টি যাচ্ছে এবং ওখানে যে সৌন্দর্য রয়েছে ওই সৌন্দর্য থেকে সে বঞ্চিত হবে যে কবিতা শুনতে জানে না সে আজন্ম কৃতদাস থেকে যাবে কৃতদাস মানে কি কৃতদাস মানে দাস অর্থাৎ অন্যের অধীন থেকে যাবে আমি উচ্চারিত সত্যের মতো স্বপ্নের কথা বলছি অর্থাৎ আপনি সত্য এবং স্বপ্নের কথা বলছি উননের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি আমি আমার মায়ের কথা বলছি তিনি বলতেন প্রবহমান নদী যে সাতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে বাহ কি সুন্দর কথা অনেকে কিন্তু এই বানানটা ভুল করে ভাইয়া বানানটা ভুল করে লেখে প্রবাহমান এই শব্দটা কিন্তু ভুল এই জন্য আমি মার্ক করে দিলাম শব্দটা হবে প্রবহমান দেখো একটা প্রবহমান নদীতে মনে করো তুমি হঠাৎ করে পড়ে গিয়েছো তুমি সাঁতার কাটতে জানো না তাও কিন্তু যদি তুমি একটা কাট পাও বা কোনো কিছু একটা আশ্রয় পাও সেটাকে ধরেও কিন্তু তুমি কিছুক্ষণ ভেসে থাকতে পারো তাই বলছে যে প্রবহমান নদীও কিন্তু মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এবং তোমার যদি একটু বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে তুমি তো জানো না যারা সাঁতার কাটতে পারে আমিও সাঁতার কাটতে পারি তুমি সাঁতার কাটতে পারো না কিন্তু জাস্ট দুটো হাত পা তুমি যদি একটু সামনে এরকম সোজা করে রাখো ওই সাঁতরাতে সাঁতরাতে মোটামুটি তুমি একটা জায়গায় চলে যেতে পারো যে কবিতা শুনতে জানে না সে নদীতে ভাসতে পারে না মানে এটা কবি বলার্থেই বলছে আসলে কবিতা না পারলে ভাসতে পারবো না পাঁচ থেকে দশ দশ মিনিট হ্যাঁ ভাই আমরা সর্বোচ্চ ক্লাসটা দশ মিনিট এক্সটেন্ড করবো সর্বোচ্চ হ্যাঁ ডোন্ট ওয়ারি আমি শেষ করছি তোমরা এটা নিয়ে টেনশন কর যে কবিতা শুনতে জানে না সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না 
আর এটা কবি বলার তাই বলছে আর কি আসলে কবিতা শুনতে যায় না মানে যে মাছের সাথে খেলা করতে যান মানে এমন কোনো কথা নাই তো কবি আসলে কবিতাটাকে এখানে প্রাধান্য দিয়ে মানব জীবনের সাথে কবিতাকে তিনি মূলত মিলিয়েছেন যে কবি তা ভালোবাসতে হবে কবিতাকে জানতে হবে বুঝতে হবে এটাই যে কবিতা শুনতে জানে না সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি বিচলিত স্নেহ গর্ভবতী বোনের প্রসঙ্গ এসে চালাচ্ছ কবিতায় আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি মূল কথা হচ্ছে কবি হচ্ছে তার পূর্বপুরুষের কথাই হচ্ছে মূলত আলোচ্য কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন কেননা তার পূর্বপুরুষ বা আমাদের পূর্বপুরুষ অনেক বেশি শোষিত ছিল অত্যাচারিত ছিল সেই অত্যাচারিত ব্যক্তি আস্তে আস্তে অত্যাচার শোষিত হতে হতে আজকে পর্যায়ে আজকের এই পর্যায়ে এসে যে আমরা একটা স্টাবল বা মোটামুটিভাবে একটা স্থির জায়গায় এসেছি এটার কথাই কবি মূলত বোঝাতে চেয়েছেন ভালোবাসা দিলে মা মরে যায় যুদ্ধ আসে ভালোবেসে মায়ের ছেলেরা চলে যায় আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি যে কবিতা শুনতে জানে না সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না দেখো কত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যে কবিতা শুনতে জানে না সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না তার মানে কি এখানে তিনি কবিতা বা সাহিত্য সংস্কৃতির যে একটা প্রভাব রয়েছে সেই প্রভাবের কথা এখানে বলেছেন অর্থাৎ যে কবিতা শুনতে জানে না বা যার এগুলো ভালো লাগে না সে মানুষকে খুন করতে পারে অর্থাৎ সে যে কোনো সময় কোনো ডিস্ট্রাকটিভ বা ধ্বংসাত্মক কোনো একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারে এটাই বোঝাতে চেয়েছে সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধারণ করতে পারে না হৃৎপিণ্ড বানানটা একটু খেয়াল রেখে ভাইয়া তোমরা অনেকেই কিন্তু হৃৎপিণ্ড বানানটা ভুল করো আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল কারণ তিনি কৃতদাস ছিলেন সহজ কথা আমার পূর্বপুরুষরা কৃতদাস ছিলেন যে কর্ষণ করে শস্যের সম্বার তাকে সমৃদ্ধ করবে যে মৎস্য লালন করে প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে যে গাভীর পরিচর্যা করে জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায় করবে দেখো সহজ কথা যে কর্ষণ করে মানে এখানে চাষির কথা বলা হচ্ছে চাষিরা কৃষকেরা মাটি চাষ করে তো ফসল পলান আর সেই ফসল খেয়ে পরে তো আমরা বেঁচে থাকি যে মৎস্য লালন করে বা মৎস্য যে ধরে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো যারা জেলে তাদের জীবন জীবিকা কিন্তু ওই নদীর ওপরেই কিন্তু নির্ভরশীল এবং যে করেই হোক নদী কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার মানে কিন্তু প্রকৃতি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে যে গাভীর পরিচর্যা করে জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায় করে অর্থাৎ গরু ছাগল বা আমাদের গবাদি পশুর যে লালন পালন করে সেও কিন্তু বেঁচে থাকে সেটাই বলা হচ্ছে যে লৌহ খণ্ডকে প্রজ্জ্বলিত করে অর্থাৎ যারা এই কামারের কথা মূলত বলা হচ্ছে ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে দীর্ঘ দেহ পুত্রগণ আমি তোমাদের বলছি আমি তোমা আমি আমার মায়ের কথা বলছি বোনের মৃত্যুর কথা বলছি ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি অর্থাৎ আলোচ্য কবিতা দেখো তিনি কবিতায় মায়ের মৃত্যুর কথা বোনের মৃত্যুর কথা মায়ের কথা ভাইয়ের কথা সব কথাই কিন্তু তিনি মূলত তুলে ধরেছেন আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সঙ্গীত কবিতা জিও ভাই উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা রক্ত জবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা তার মানে দেখো এখানে প্রত্যেকটা কবিতাকে তিনি বিশেষণ দিয়ে বিশেষায়িত করেছেন বিভিন্ন বিশেষণে কবিতা কেমন সুকণ্ঠ সঙ্গীত কবিতা জিও জিও ভাই উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা অর্থাৎ আমরা যা যা উচ্চারণ করছি সবই একটা একটা কবিতা আসলে তো তাই আমরা যে শব্দ উচ্চারণ করি তাই দেখো একটা পর্যায়ে কিন্তু কবিতা হয়ে যায় আমরা কি তার মতো কবিতার কথা বলতে পারবো আমরা কি তার মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো অর্থাৎ কবিতায় কবি স্বাধীনতার কথা ভালোবাসার কথা পূর্বপুরুষের কথা বলেছেন আমি কিংবদন্তির কথা বলছি এই কবিতায় হচ্ছে মূলত কবি কিংবদন্তি বলতে কি বুঝায় মূলত কিংবদন্তি হচ্ছে জনশ্রুতি লোক পরম্পরায় স্রোত এবং কথিত বিষয় যা আমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত সেটা হ্যাঁ ঠিক আছে কবিতা হৃৎপিণ্ড বানান ওটাও ঠিক আছে ডোন্ট ওয়ারি 
তো যাই হোক ভাই আমরা দেখতে দেখতে হচ্ছে একেবারে ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তোমরা বুঝতেই পারছো যে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি এই কবিতায় কবি মূলত তার অতীত ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের কথা বলেছেন একইভাবে কবিতার সাথে সাহিত্যের সাথে তিনি মিলিয়েছেন সব কিছুকে বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ কবিতাটা বোর্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমরা পড়ে যাব কেন পড়ে যাব এই কবিতার মধ্যে আমাদের অতীত ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা কিন্তু বলা হয়েছে আর যেহেতু এটা বলা হয়েছে এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তো যাই হোক ভাই আমরা দেখতে দেখতে ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি চলো আমরা এই কবিতার উপর ভিত্তি করে ছোট্ট করে দু একটা প্রশ্ন একটু সমাধান করে আসি প্রথম প্রশ্ন তোমাদের জন্য একটু চ্যাট বক্সে জানাও তো উত্তরটা কবির পূর্বপুরুষের করতলে কিসের সৌরভ ছিল মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে ভাই এটা একটু উত্তর করার চেষ্টা করো তো খুবই সহজ প্রশ্ন থ্যাংক ইউ আমরা যখন কবিতাটা প্রথমে পড়ছিলাম আমরা দেখেছি যে আমাদের কবিতার একেবারে প্রথম দিকে এটা ছিল যে কবির পূর্বপুরুষদের করতলে মূলত পলি মাটির সৌরভ ছিল এবং আমি বলেছি পলি মাটি বলতে এখানে আহ উর্বর ভূমির কথাই মূলত বলা হচ্ছে থ্যাংক ইউ চলো আমরা পরবর্তী প্রশ্নের কাছে চলে যাই এটা দরকার হবে না এটাও খুবই সহজ একটা প্রশ্ন তারপরও আমি প্রশ্নটা দিচ্ছি কেন এ ধরনের প্রশ্ন ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে অনেকবার এসেছে আমাদের পূর্বপুরুষের পিঠে কিসের মতো ক্ষত ছিল খুবই সহজ প্রশ্ন তাই না আনসার করো প্লিজ আমরা সবাই জানি এই প্রশ্নের উত্তর হবে রক্ত জবা যে পিঠে রক্ত জবা বলতে কি এখানে রক্ত জবা মূলত লাল রক্তের ক্ষত ছিল এটাই মূলত বোঝানো হয়েছে তো যাই হোক ভাই আমরা দেখতে দেখতে হচ্ছে একেবারে ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তোমাদের যদি মনে হয় আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোথাও কোনো কনফিউশন রয়েছে কারো কোথাও কোনো জিজ্ঞাসা রয়েছে যে ভাই এই কবিতার আমি এটা বুঝতে পারিনি ওটা বুঝতে পারিনি তোমরা ফ্রাঙ্কলি একটু চ্যাট বক্সে জানো সময় হচ্ছে সর্বোচ্চ দুই মিনিট আজকের ক্লাসে আমরা প্রায় চারটা কবিতা নিয়ে কথা বললাম এবং এই চারটা কবিতাই কিন্তু ভাইয়া আমি ক্লাসের শুরুতেই বলেছি ঘুরে ফিরে আমাদের পরীক্ষার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে একেবারে প্রথম যে দুইটা কবিতা তাহারই পরে মনে এবং আঠেরো বছর বয়স খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কমেন্ট রেসপন্স করেন না কেন হ্যাঁ স্বর্ণা আপনি বলেন অবশ্যই আপনার কমেন্ট রেসপন্স করবো বলুন আপনার কি কনফিউশন রয়েছে আমি আজকে কিছুটা অসুস্থ ছিলাম গলাটা বেশ ভারী তারপরও আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করলাম মূল কথা হচ্ছে ভাই আমি সবসময় একটা কথা বলি তোমরা একটা ক্লাস থেকে তো পুরোপুরি নিতে পারবা না সব কিছু হানড্রেড পার্সেন্ট হয়তো সেটা সেভেন্টি বা এইটি পার্সেন্ট তুমি বুঝতে পারো বাসায় যখন ভাই তুমি একটু সময় দিবে তখনই দেখা যাবে তোমার মোটামুটি তো একটা হানড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু সময় দিতে হবে হরিৎ উপত্যকা অর্থ কি হরিৎ উপত্যকা মানে সবুজ উপত্যকা আমি বলেছিলাম উপত্যকা মানে কি পাহাড় এবং সমতলের থেকে একটু উচিত উঁচু আর সেটাই হচ্ছে উপত্যকা মানে সবুজ ভূমি যেটা মনে করো পাহাড়ের যেটা আমরা উপত্যকা বলতে পারি মানে অন্য অর্থে ভালোবাসা দিলে মা মরে যায় বলতে আচ্ছা আচ্ছা এখানে মূলত কবি এটা রূপকর্তে বোঝানো হয়েছে যে ভালোবাসার সমস্ত কিছু মাকে আমরা সবাই ভালোবাসি দেশকেও সবাই ভালোবাসি কিন্তু তারপরও কিন্তু এই মাতৃভূমিও কিন্তু মাঝে মাঝে পরম ভালোবাসার পরও কিন্তু অনেক সময় মানে সেটা মৃত্যুবরণ করেছে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ বলতে বোঝানো হয়েছে সে কিন্তু বিভিন্ন সময় অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে এটাই মূলত বোঝানো হয়েছে ঝুমা প্রশ্ন করেছো প্রজ্বলিত কি প্রজ্বলিত মানে হচ্ছে কোনো কিছু আলোকিত করা কোনো কিছু জ্বালানো মহায়মেন বারবার একটা প্রশ্ন সাহিত্য সমৃদ্ধি বলতে কি বোঝায় সাহিত্যে যে সমৃদ্ধ এনরিস্ট ইন লিটারেচার যেমন পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশ আছে যারা সাহিত্য সমৃদ্ধ জাতি যেমন ফর এক্সাম্পল ফ্রান্স তারা যে শুধু এই তোমার আমার মতো বই পড়ে তা না এর বাইরেও হাজার হাজার শত শত বই পড়ে সবাই পড়ার একটা হ্যাবিট তাদের আছে আর আমাদের কি সব কাজে টাকা ব্যয় করতে পারি 
বই কেনার কাজে টাকা ব্যয় করতে হয় তাই বলা হয়েছে সাহিত্যে সমৃদ্ধ হতে হবে এটাই তো ভাই আজকে তাহলে এ পর্যন্তই আমরা দেখতে দেখতে ক্লাসের টাইম শেষ করে ফেলেছি তারপরও দশ পনেরো মিনিট সময় নিয়েছি নিবিড় মানে কি নিবিড় মানে হচ্ছে একেবারে গভীর বুঝতে পেরেছ তো আজকে তাহলে এ পর্যন্তই থাক তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো তারপরও আজকের এই কবিতা বা ক্লাস নিয়ে কারো কোথাও যদি কনফিউশন থেকে থাকে আমাকে ইনবক্স বা তুমি চ্যাট বক্সে জানিও চ্যাট বক্স থেকে তুমি সরাসরি আমাদের গ্রুপে পোস্ট করো যে ভাই আমি এই অর্থটা বুঝিনি বা এটা বুঝতে পারিনি আমি অবশ্যই সাথে সাথে না হলো দুই ঘন্টা পরে হলো রিপ্লে করো ঠিক আছে তো ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ